コンタクトお任せお任せドラえもんはただいまお引っ越し中ですお任せパックで楽して得するお任せお任せ次の話題は今度はアメフトということでね、はい、あの大橋アナウンサーに来ていただきます。どうもこんばんは。よろしくまあこのアメリカフットボールなんですけどもね、<笑>今日はスーパーボールが行われましたので、まあその映像からご覧いただきましょう。はい。オーソドックスだね。ね<笑>まあこのパッカーズとペイトリオッツの試合なんですけども、えー、すごいゲームだったみたいです、ね。七、まあ、万人です。そしてこのね、結構フリーターンタッチさん。うんえー、記録だそうです。新記録九十九ヤード。タッチさんか。このままね。いいもうハワードはまあ最優秀選手に選ばれましたね。これはもう多分語り継がれるんでしょうね,語り継がれますねこのプレーはね、まあ、本当にアメリカではもうお祭りナンバーワンのお祭りというものですねまあその,この NFL をですね風吹くんだよ風吹くんだよどうなのこれ、まあ、NFL を目指す選手が頑張ってるのがこちらのワールドリーグというのがあります、えー、まあちょっとご説明をしましょうヨーロッパで四カ国六チームで組織されましてまあシーズンは四月から四月 NFL がオフの期間にありますなるほどで一番大事なこの三つ目、うん、NFL の若手育成の場で選手は昇格を目指すなるほど、うん、まあファームチーム二軍っていう感じですよねそうですねでまあアメリカにあるわけじゃないアメリカじゃなくてヨーロッパですけどもねで,ね、うん、でここにですね、ええ、まあ日本人選手が二人今年も、えー、挑戦しましたのでご覧いただきます、はい今年日本一となったリクルートシーガルズのスロットバックアベナッツ184センチ107キロの肉体で40ヤードを 4.7 秒で失走する日本人として桁外れの体力を持つアベが今世界を目指し始めたワールドリーグで、まあ、実際どのくらい自分の力が通用するのかっていうのをちょっと試したいっていうかそれで結果ねある程度出てくれば。またそれから自分でね高い目標を持てるかもしれないし日大時代甲子園ボール制覇すること3回フェニックス黄金時代のオフェンスラインセンターとして活躍した阿部その阿部の前に常に立ちはだかり阿部が目標としてきたのが感覚の池の上貴弘であった社会人では同じリクルートに良き友でありそして良きライバルでもあった その池の上が去年トライアウトに合格しプロとして挑む姿を目の当たりにし阿部はいつしか世界を意識し始めていたずっとこいつを倒すために頑張ってこれたっていうか今回ねこうやってトライアウト受ける気にもなったのもねやっ
阿部は器用さを求められ体格的体力的にも日本人には難しいと言われるタイトエンドであえて試験に挑んだ。ランニングバックで受験した中村はコンディションが悪い中高い運動能力とパワーをアピールし関係者の評価も上々だった実際にこうやって今日受けてみて。記者会見の席に中村の姿はなかった結局阿部ら4人が合格したフットボールは戦場なんだみたいなねそういう中で自分ができてそれ日本に帰ってきてね多分今のままのプレーなんか多分到底できなくなるっていうかそういう闘争心みたいなねすごい学んでいきたいなと思ってるんですけど彼のビッグネームですよねそれと実績と。僕は両方ないわけですからもっと超えた運動能力もっと圧倒的に超えてる運動能力身につけへんかったら一生勝てないですよねその試験には止まらないですよね<笑>やっぱりあのワールドリーグから NFL に行ける人間ってのはほとんどもいないに等しいんですよね、うん、ただす、ねすあの、すごいんですけども、日本人選手の場合は、今までだったら日本一が目標だったけども、ええ、次のステップができたというのは、これはすごいことあなるほど、うん、世界に目を向けられるという,かるという、ね、プロを目指せるという、ええ、日本プロないですからね、そ,うですねそ,れ,、まあ、それとあとは、やっぱりそのプロの厳しさを見た選手が戻ってきて、こ、ええまあ、今年はリクルートと兄弟がライスボールで当たりましたけど、ええまあ、いい意識改革ができてるんじゃないかなと。まあ、これあの安倍さんは受かりましたけれども、ええ、今度はあのヨーロッパでやりますよね、ええ、これ3か月間そうなんです、ほとんど約3か月間なんだそうですけれども、うん、あの収入もそんな高くないんですよね、そうそうそうね110万円ぐらいなんですね、だから収入じゃなくて、やっぱり上でやりたいっていう、本当にもう純粋な気持ちで、ねうんね、中村選手、落ちましたけれども、うん、まだやっぱり目指すんでしょうね、もう一回ぐらい行くんじゃないですか。あうん、やっぱり向こうののレベルの高いのをこのまた日本でプレイヤーとしてまたやれるわけでしょ、今年から、うん、これが一番大きいんじゃないかなともともとはプレイヤーとして変えれなかったんですよ、去年まで今年からとしてはやれたけれども変わりますね、えー、ですからこうフットボール界の全体の底上げにはなる、うん、これはね、まあ、あのフットボール界はこれいいなと思うんですけど、ね、野球界も僕は早くそうなってほしいんですよそうですね、すべてのスポーツは輸出にすべてのスポーツね、風通しよくして、あの選手はまあとにかく高いレベルをね、身につけたいんですよね、世界交流というも純粋な気持ちでね、やってるんで。やっぱりいろんなスポーツがこのようにね、ストレートになってもらいたいです、うん。そうですね。向上していってもらいたいですね。はい、ありがとうございました。ご覧さん。ごまし。